പ്രിയ കുട്ടികളെ നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഇ ആർ പിയുടെ ക്ലാസ്സുകളാണ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ആ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇ ആർ പി ഇ ആർ പിയുടെ നീഡ് എന്ത് ഇ ആർ പിയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ത് ഇ ആർ പിയുടെ കമ്പോണൻസ് എന്ന് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇ ആർ പിയുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഐഡിയൽ മെഡ്യൂൾസ് അതേപോലെ തന്നെ ഇ ആർ പി ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് മെത്തഡോളജീസ് ആൻഡ് ഇഷ്യൂസ് ഓഫ് ഇ ആർ പി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കേട്ടൽ നിന്ന് ഇ ആർ പി എന്ത് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ആർക്കെങ്കിലും വ്യക്തമായ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആശയം മനസ്സിൽ രൂപപ്പെട്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്രയെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് എ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡിസൈൻഡ് ടു ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ഓൾ ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ വേറെ അർത്ഥത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇ ആർ പി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇനി ഐഡിയൽ മെഡ്യൂൾസിലേക്ക് പോകാം ദർ ആർ സോ മെനി ഇ ആർ പി സോഫ്റ്റ്വെയർസ് അവൈലബിൾ ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് പ്രൊപ്രൈറ്ററി ആൻഡ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ഇ ആർ പി സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആർ അവൈലബിൾ വിച്ച് ക്യാൻ പി കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ബൈ സ്മാൾ ആൻഡ് മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദയർ നീഡ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ പ്രൊപ്രൈറ്ററി ബേസിസിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ബേസിസിലുമുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളെ വാങ്ങി നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ആവശ്യത്തിലേക്ക് അതിനെ മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ട് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അത് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അത് എന്താണ് പ്രൊപ്രൈറ്ററി സോഫ്റ്റ്വെയർ ആവാം പ്രൊപ്രൈറ്ററി സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിൻഡോ ബേസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സോഴ്സ് കോഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് മറ്റത് നമ്മളതിന് നീട്ട് ടു പേ ദോൺ അത് അനദർ വൺ ഈസ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മുടെ ലിനക്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഓപ്പറേ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് കൊണ്ട് അതിൽ മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും ലെറ്റസ് ഡിസ്കസ് മൊഡ്യൂൾസ് ഓഫ് എൻ ഐഡിയൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ നാം പറഞ്ഞു ഇ ആർ പിയുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്ക് ലഭ്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഫൈനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ മാറ്റേഴ്സിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇ ആർ പി ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസ് ഇൻഡെക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈ ആപ്പുകളുണ്ട് ദെൻ പർച്ചേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പർച്ചേസ് മാറ്റേഴ്സിനെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈ ആപ്പുകൾ ദെൻ ഷിപ്പിംഗ് ആൻഡ് ഡെലിവറി ഷിപ്പിംഗ് ആൻഡ് ഡെലിവറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ളത് ദെൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പിന്നെ മോൾഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മോൾഡ് മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഒക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മോൾഡുകളെയൊക്കെ അതിൻ്റെ മോൾഡ്സ് ഒക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈ ആപ്പി സോഫ്റ്റ്വെയറുകളുണ്ട് അടുത്തത് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ മാനവ വിഭവശേഷിയെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇ ആർ പി ആണ് ആ ഭാഗമാണ് ആ മോഡ്യൂൾ ആണത് എച്ച് ആർ ദെൻ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഭാഗങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രൊഡക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു മൊഡ്യൂളായിട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ഇ ആർ പിയുടെ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് എടുക്കാം ഇ ആർ പിയുടെ ഒരു മൊഡ്യൂളാണത് പിന്നെ ഇൻവെൻറ്ററി മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് ലെവലും റോ മെറ്റീരിയൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇൻവെൻറ്ററി മാനേജ്മെൻറ്റ് ദെൻ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഗുണനിലവാരം നിശ്ചയിക്കാൻ വേണ്ടി അതൊക്കെ ഈ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപിക്കുന്ന ഓരോരോ ഭാഗങ്ങളാണ് ഇപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടി കുടുംബമാണ് സ്ഥാപനമാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻവെൻറ്ററി ദറ്റ് ഇസ് ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഗുണനിലവാരം നിശ്ചയിക്കാനുള്ളത് ദെൻ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ്
ഒരു പക്ഷേ ആറു മാസമോ ഒരു വർഷമോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് വർഷം വരെയൊക്കെ എടുക്കാം അത് നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വലുപ്പവും അവരുടെ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സങ്കീർണതയ്ക്കും അനുസരിച്ച് കൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ഈ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ എടുക്കുന്ന കാലാവധി നമുക്ക് നിശ്ചയിക്കാൻ തരുന്നത് നോർമലി ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് സിക്സ് മന്ത്സ് അത് ചുരുങ്ങിയത് ഒരു ആറ് മാസമെങ്കിലും കാരണം ഇത് സ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച് നടപ്പിലാക്കേണ്ട സാധനം അപ്പോൾ അത് ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ടൈം ലെറ്റ് എസ് ഡിസ്കസ് വാട്ട് ആർ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഇ ആർ പി ദ ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഈസ് ടു ഈസ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് എൻ്റെ ആർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ദ ഫേം നമ്മളുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റികളെയും ഏകോപിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സിംഗ് ടാർഗറ്റ് ഒരു ലക്ഷ്യം നിശ്ചയിക്കുക എന്നാണ് ആ ലക്ഷ്യത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നതാണ് അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് വെൽ ഡിസൈൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നല്ല രീതിയിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഒരു ആശയവിനിമയ രീതി കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ സബോർഡിനേറ്റിനും സുപ്പീരിയേഴ്സിനും തുറന്ന് ആശയം പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആശയം കൈമാറാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് മേക്ക് എംപ്ലോയീസ് അവെയർ ഓഫ് ദ ചേഞ്ച് ഇന്ത്യൻസ് നമ്മുടെ എംപ്ലോയീസിനെ അല്ലെങ്കിൽ സഹപ്രവർത്തകർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ജോലിക്കാർക്ക് ഈ മാറി വരുന്ന കാലത്തിനെക്കുറിച്ച് അവബോധം കൊടുക്കുക എന്ന് കൂടി ഇ ആർ പിയുടെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ സാങ്കേതികപരമായിട്ടുള്ള വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്ക് നമ്മളുടെ തൊഴിലാളികൾക്ക് അവബോധം നൽകുക എന്നുള്ള കൂടിയും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അടുത്തായി ഇ ആർ പി ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ മെത്തഡോളജീസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ ബിഗ് ബാങ് മെത്തേഡ് എന്താണ് ബിഗ് ബാങ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഡ്രോ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റാൾ എ സിംഗിൾ ഇ ആർ പി സിസ്റ്റം ആസ് എ ഹോൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ നിലവിലുള്ള രീതികളെ കംപ്ലീറ്റ് മാറ്റിക്കൊണ്ട് പുതിയൊരു രീതി രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ നിലവിലുള്ള എന്താണോ സിസ്റ്റം അതിനെ പൂർണ്ണമായി വിഡ്രോ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോഴുള്ള നമ്മളെ അതിനെ ഒന്നുകൂടി സ്റ്റഡി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പുതിയ സ്ഥാ പുതിയൊരു രീതിയെ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്ത ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മോഡുലർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ എന്നാണ് മോഡുലർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓരോ മോഡ്യൂൾസ് പഠിച്ച് പഠിച്ചിരുന്നില്ല അക്കൗണ്ടിങ് പേഴ്സണൽ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പരിചയമുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇൻസ്റ്റാളിങ് വൺ ഇ ആർ പി അറ്റ് എ ടൈം ആൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ഓൾ മോഡ്യൂൾ അറ്റ് ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ ഇ ആർ പി തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് എല്ലാം കൂടി അങ്ങോട്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഇ ആർ പി നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഓരോ മൊഡ്യൂളായിട്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ടിങ് സെക്ഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിങ് സെക്ഷൻ ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയി വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി മോജ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഒരു മോഡുലർ മെത്തേഡാണ് മോഡുലർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലാം ഡെം ഓർ പ്രോസസ് മെത്തേഡാണ് ഇവിടെ ചെന്ന് വെർ ഇ ആർ പി ഈസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ഫോർ എ സെലക്റ്റഡ് പ്രോസസ് ഓൺലി ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു പ്രോസസ്സിന് മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ ഇ ആർ പി കൊണ്ടുവരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ആറിന് മാത്രമായിട്ട് ഇ ആർ പി കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് മെത്തേഡുകളാണ് നമ്മൾ ഇ ആർ പി ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്ന് ദ ബിഗ് ബാങ് ബിഗ് ബാങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഡ്രോ ദ എക്സസ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റാൾ എ ന്യൂ വൺ ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് മോഡുലർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഇൻസ്റ്റാളിങ് വൺ ഇ ആർ പി അറ്റ് എ ടൈം ആൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ഇൻ ദ ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് എ സ്ലാം ടെം ഓർ എ പ്രോസസ് മെത്തേഡ് അല്ലേ അവിടെ ഇ ആർ പി ഈസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ഫോർ സെലക്റ്റഡ് പ്രോസസ് ഓൺലി ഇവര് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പേർട്ടിക്കുലർ പ്രോസസ്സിൽ മാത്രം നമ്മൾ മെന്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്താണ് സ്ലാം ഡെങ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അടുത്തതായി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇ ആർ പി ഇംപ്ലിമെൻറ്റേ
നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏതൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്കതിന് എന്ത് ചെയ്യണം വിശദമായൊരു പദ്ധതി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണ് ഇവിടെയും സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമല്ല ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പ്രിപ്പയർ എ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് പ്രൊജക്ട് പ്ലാനിങ് അപ്പം എന്താണ് ഈ പ്രൊജക്ട് പ്ലാനിങ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് പ്ലാൻ ഷുഡ് ബി ഡ്രാഫ്റ്റഡ് ബിഫോർ ബി ആക്ച്വലി സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ പ്രോസസ്സ് a project plan normally should relate to the following time schedules the roles and responsibilities of staff the course of action control technique etc appo or erp project nammal endu yanam munne kooti thanne that is idu nadappilakkunna munne thanne idine kurichu nammal or paddathi vibhavanam cheyanam adu engane aayirikkanam endakeyan adil ulpaduthende ennalla karyangalokke nammal adile ഓരോ കാര്യങ്ങളും അക്കമിട്ട് നിരത്തിക്കൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെയും ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും വിശദമായി നമ്മളതിൽ പിടിക്കുക നോർമലി അതിൽ നമുക്ക് പറയുന്നത് എന്നാണ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക ഈ പ്രൊജക്റ്റിന് എത്ര സമയം വേണം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെയും ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ എന്ത് അവരുടെ റോൾ എന്ത് അതുപോലെ എന്തൊക്കെ കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷനാണ് ഇവിടെ എടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കൺട്രോളിങ് ടെക്നിക്സ് കൊണ്ടുവരണം തുടങ്ങിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ഥാപനത്തിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന എല്ലാ ഘടകങ്ങളെയും ചർച്ച ചെയ്ത് ചർച്ചറി ചർച്ചയിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വരുന്ന ആശയമായിരിക്കണം നമ്മളുടെ പ്രൊജക്റ്റ് പ്ലാനായിട്ട് പോകേണ്ടത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുമാണ് നമ്മൾ പദ്ധതികൾ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോജക്ട് പ്ലാനിങ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാപ്പ് അനാലിസിസ് gap analysis is the process through which we can find out the gap now existing in the organization in matters of process automation to solve the gap problem it is highly necessary to evaluate our requirements and be extremely careful in the package selection process and make what software can do and can't do ibade ഗ്യാപ്പ് അനാലിസിസ് എന്നുള്ള സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയാണ് ഈ ഓട്ടോമേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ മാറുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മാറുന്നതിനായിരിക്കും നമുക്ക് എന്തൊക്കെ തടസ്സം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന് വിഘാതമായ ആ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് നമ്മൾ ആ ഒരു വിടവ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടില്ല അത് നികത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ആവശ്യകതയെ വീണ്ടും വിലയിരുത്തണം ആൻഡ് അത് വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പാക്കേജ് സെലക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഗ്യാപ്പ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് അതിനൊക്കെ ദുരീകരിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറയണം സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ത് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് ഇവിടെ അറിയണം ഇവിടെ എത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഓട്ടോമേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് ഗ്യാപ്പായിട്ട് നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന കാര്യം എന്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അത് ദുരീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ സ്റ്റെപ്പ് കൊണ്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊജക്ട് പ്ലാനിങ് ആയിരുന്നു സെക്കൻഡ് വൺ ഗ്യാപ്പ് അനാലിസിസ് ആയിരുന്നു അല്ലേ ഗ്യാപ്പ് അനാലിസിസ് മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മൾ ഇപ്പം നിലവിലുള്ള സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഓട്ടോമേഷനിലേക്ക് മാറുന്നതിനുള്ള തടസ്സം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാപ്പ് എന്ത് എന്ന് തിരിച്ചറിയും അത് ഓവർകം ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് പ്രോസസ് റീ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് ബിസിനസ് പ്രോസസ് റീ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബ്രിങ്സ് ഔട്ട് ഡെഫിഷ്യൻസീസ് ഓഫ് ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് അറ്റംസ് ടു മാക്സിമൈസ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ത്രൂ റീസ്ട്രക്ചറിംഗ് ആൻഡ് റീഓർഗനൈസിംഗ് ദ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ആസ് വെൽ ആസ് ഡിവിഷൻസ് ആൻഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇവിടെ എത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ പറയുന്ന ഇതാണ് ഇവിടെ ഈ ബി പി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നിലവിലുള്ള സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പോരായ്മകൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ആ പോരായ്മ മനസ് ആ പോരായ്മകൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഈ നിലവിലുള്ള സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പരമാവധി ഉൽപാദനക്ഷമത എങ്ങനെ നമുക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള സിസ്റ്റത്തിന് ചിലപ്പോൾ എന്താണ് പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചിട്ടാവാം അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടാവാം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഡിവിഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്കത് പറ്റി അപ്പോൾ ഇവിടെ
റീ എൻജിനീയറിംഗ് എന്നുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ആർപ്പിയുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവിലേക്ക് അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി നിലവിലുള്ള സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പോരായ്മകൾ എന്ത് ഡെഫിഷ്യൻസി എന്ത് എന്നറിയാം എന്നിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ പരമാവധി ഉൽപ്പാദന ക്ഷമതയിലേക്ക് എങ്ങനെ നമ്മൾ മാറ്റാൻ പറ്റും അതിനെന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ആൻഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ ദ ഗോൾഡൻ റൂൾ ഓഫ് ഇ ആർ പി ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഈസ് ടു സിങ്ക്രണൈസ് ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കമ്പനി പ്രാക്ടീസസ് വിത്ത് ദ ഇ ആർ പി പാക്കേജസ് റാദർ ദാൻ ചേഞ്ചിങ് ദ സോഴ്സ് കോഡ് ആൻഡ് കസ്റ്റമൈസിങ് ഇറ്റ് ടു സ്യൂട്ട് ദ കമ്പനി ദ ടാസ്ക് ഓഫ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ഇ ആർ പി സിസ്റ്റം ഷുഡ് ബി അസൈൻഡ് ഓൺലി ടു എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് സ്റ്റാഫ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഏരിയാസ് അപ്പോൾ ഈ നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് പ്രതിപാദിക്കുന്ന കാര്യം ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഇ ആർ പി സിസ്റ്റത്തിൻ ഇ ആർ പി സിസ്റ്റവുമായി സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സമന്വയിപ്പിക്കുകയാണ് ഏതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഇ ആർ പിയുടെ സോഴ്സ് കോഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഒരു ഇ ആർ പി സിസ്റ്റം നിങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് നമ്മളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സമന്വയിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ യോജിപ്പിക്കുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് അഭികാമ്യം എന്നാണ് ഇതിലൂടെ പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ആൻഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ പോലെയുള്ള നടപടികൾ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലെ ഏറ്റവും പരിചയസമ്പന്നനായ ഏത് ഏരിയയിൽ ദ ഫങ്ഷണൽ ഏരിയാസ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തന മേഖലകളെ കുറിച്ച് വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് അവഗാഹമുള്ള വ്യക്തികളുടെ കയ്യിലാണ് ഈ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്നുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽപ്പിക്കേണ്ടത് അടുത്ത ഇ ആർ പി ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോജക്റ്റ് ടീം ട്രെയിനിങ് ആണ് ആൻ ഇൻറ്റൻസീവ് ട്രെയിനിങ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ദ സ്റ്റാഫ് ഓഫ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ടീം to implement the system more effectively to cater the requirements of end users training should given to employees who have interest in technology and show willingness to have a change in the existing system adutha step ennu parayunnathu പ്രോജക്റ്റ് ടീം ട്രെയിനിങ് അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ ഒരു ടീം അവിടെ ഉണ്ടാവും ഇത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരു ടീം നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ ഫോം ചെയ്യും ആ ടീമിന് വളരെ വിശാലം അല്ലെങ്കിൽ വിശദമായ പരിശീലനം കൊടുക്കേണ്ടത് എന്തിനാണ് അങ്ങനെ പരിശീലനം കൊടുക്കുന്നത് ബിക്കോസ് ഈ പിന്നെ ഈ ടീമാണ് നമ്മളെ എൻ ഡി യൂസേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളുകൾ അപ്പൊ ഇവർക്ക് എല്ലാ മേഖലയിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും വിശദമായിട്ട് അറിയണം എങ്കിൽ മാത്രമല്ല എൻ ഡി യൂസേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചവർക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പോ ഈ ട്രെയിനിങ് ട്രെയിനിങ് ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ തന്നെ സാങ്കേതികപരമായ കാര്യങ്ങൾ താല്പര്യമുള്ള കുറെ ആളുകളാണ് ചിലവർക്ക് വളരെ താല്പര്യമായിരിക്കും ഈ പിന്നെ ടെക്നിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റിൽ അങ്ങനെ അത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ സിസ്റ്റത്തിനെ ഈ സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന ആളുകളുമായിരിക്കണം ഈ ടീമിലുണ്ട് അതായത് പ്രൊജക്ട് ടീമിലുണ്ട് അവർക്കാണ് നമ്മൾ പരിശീലനം കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ പരിശീലനം പൂർണ്ണമായി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് മറ്റ് എൻ ഡി യൂസേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സബോർഡിനേറ്റ് സ്റ്റാഫുകൾക്ക് അത് പകർന്നു നൽകാൻ ഈ പ്രൊജക്ട് ടീം സഹായിക്കും അപ്പൊ അവരിൽ എന്തുണ്ടാവണം ഒരു സാങ്കേതിക അഭിരുചിയും അതുപോലെ തന്നെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അവഗാഹവും അവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അറിവും അവരിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ആറാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡാറ്റ റിക്വയർമെന്റ് മാപ്പിംഗ് ആണ് ഫോർ ആൻ ഇ ആർ പി ടു ബി സക്സസ്ഫുൾ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ക്യാപ്ചർ സഫീഷ്യൻ ഇൻഫോർമേഷൻ ഫ്രം എൻ ടി യൂസേഴ്സ് ഓർ എക്സ്ചേഞ്ച് നെസസറി ഇൻഫോർമേഷൻ വിത്ത് അതർ അപ്ലിക്കേഷൻ ഡാറ്റ റിക്വയർമെന്റ്സ് റിഫ്ലക്ട് details of business requirements a data requirement is depending on erp modules to be implemented adutha step nu parayunnathu data requirement mapping nammal paranju erp ennu parayunnathu sthapanathinte ella pravartanangaleyum niyandrikkunna allengil control cheyan nammal upayogikkunna oru software aanu appo database idu kondana nammal idu cheyyunnathu appo ഓരോ ഇ ആർ പി നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ടു ക്യാപ്ചർ സഫീഷ്യൻ ഇൻഫോർമേഷൻ ഫ്രം ദ എൻ ഡി യൂസേഴ്സ് എൻ ഡി യൂസേഴ്സിൻ്റെ പരമാവധി ഡാറ്റകൾ നമ്മൾ ശേഖരിക്കണം ഈ 
നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ആവശ്യമായ ഡാറ്റകൾ എന്തൊക്കെയെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ എൻ്റെ യൂസേഴ്സിൻ്റെ പക്ഷത്ത് നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഏത് ഏത് പിന്നെ മൊഡ്യൂളാണ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളൊരു എച്ച് ആർ എച്ച് ആർ മൊഡ്യൂളാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടുത്തെ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്ന റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്തായിരിക്കും എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ എംപ്ലോയിയെ ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഡാറ്റ ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഏത് ഇ ആർ പി മൊഡ്യൂൾസ് ആണോ ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഡാറ്റ റിക്വയർമെൻറ്റ് നേരം മറിച്ച് നിങ്ങൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമായിരിക്കും പ്രൊഡക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡാറ്റ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ ഇ ആർ പി മെഡ്യൂൾ തയ്യാറാക്കുവാൻ വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇ ആർ പി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഡാറ്റകളുടെ ശേഖരണമാണ് ഏതൊക്കെ റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്തൊക്കെ ഡാറ്റകൾ വേണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എൻഡ് യൂസ് എൻഡ് യൂസേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റം ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈസ് ടെസ്റ്റഡ് ടു എൻഷ്യൂർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് പെർഫോംസ് പ്രോപ്പർലി ഫ്രം ബോത്ത് ടെക്നിക്കൽ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ ബിസിനസ് സ്റ്റാൻഡ് പോയിന്റ് The validity of an output can be determined with the help of sample data. Now, we have to test the system. We have to test the system. We have to test the system. Whether it is okay or not. That is the functioning of the system. We have to test the system. That is the system. We have to test the system. We have to test the system. പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് ശരിയാണ് എന്ന് നമുക്കതിനെ വിലയിരുത്തണം അല്ലേ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിലയിരുത്തണം അപ്പം അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സാധ്യമാവുക നമ്മളൊരു പരീക്ഷണം നടത്തണം അല്ലേ ആ പരീക്ഷണം നടത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അത് സക്സസ് ആണോ അപ്പം നമ്മളൊരു വാക്സിൻ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറച്ച് പേര് അത് പരീക്ഷണം നടത്തി വിജയിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് നമുക്ക് എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കുന്നുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ സിസ്റ്റം നിങ്ങൾ ഇ ആർ പി സിസ്റ്റം നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ആൾ യു ടെസ്റ്റ് ദ സിസ്റ്റം വെതർ ഇറ്റ് ഈസ് ഫങ്ഷനിങ് ഓർ നോട്ട് അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കുറച്ച് സാമ്പിൾ ഡാറ്റ വെച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്തും അതിന്റെ പരിശോധന നടത്തും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗോ ലൈവ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ അത്രയുള്ളൂ എവറി തിങ് ഈസ് കൺഫിഗേർഡ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റഡ് ബക്സ് ആർ റിമൂവ്ഡ് റിപ്പോർട്ട്സ് ആർ ഓക്കെ ദ സിസ്റ്റം ബിക്കംസ് ലൈവ് ടു പെർഫോം ദ ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എല്ലാം നമ്മൾ ക്രമീകരിച്ചു ക്രമീകരിച്ച് അതൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ടെക്നിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം തിരിച്ച് ബഗ്സ് എല്ലാം ഡീബഗ് ചെയ്ത് റിപ്പോർട്ട്സ് എല്ലാം എവരിത്തിങ് ദ എവരിത്തിങ് ഈസ് ഓക്കെ ആ ഓക്കെ എന്നുള്ളൊരു റിപ്പോർട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിസ്റ്റം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി ലൈവാക്കുകയാണ് ബിസിനസ് പ്രവർത്തനത്തിന് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങണം അതാണ് ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ പറയുന്നത് ഗോ ലൈവ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എവരിത്തിങ് വിൽ ബി ടെസ്റ്റഡ് and uh, bugs are removed reports are okay ella okay aayi kaniyal nammal idu endu yunnu system pravartanathilekke ubhayogikkya nammala pravartanathine erp nammal ubhayogichu thodangana ee step il adine kurichana parayunnathu adutha point endu parade end user training end users have to handle the system in future to get the maximum benefit out of it and hence it is necessary to identify the employees who are going to use new system and they should be uh, provided with sufficient training to handle any contingencies idile etre parayunnullo namma oru system nammude sthapanathil implement cheythu kazhinjal adu upayogikkunavar arakeyana adu end users because they must be thorough with this operation alle operation of the new system engil mathrame namukku adu endu cheyan pattulla ee systemathinte maximum സാധ്യതകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പരമാവധി സാധ്യതകൾ മാക്സിമം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് പരമാവധി സാധ്യതകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരൊക്കെയാണോ ഈ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവർക്ക് വിശദമായ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണം എന്തിനാണ് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നത് അത് എന്തെങ്കിലും ഒരു സന്നിഗ്ധ ഘട്ടങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ആ സിസ്റ്റവുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അത് പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയണം അല്ലെ പരിശീലനം എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താക്കുന്നു പെർഫെക്റ്റ് ആക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ട്രെയിനിങ് മേക്ക് എ മാൻ പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ട്രെയിനിങ് ചെയ്യുന്നതോടും നമ്മൾ എന്താണ് പരിശീലിക്കുന്നതോടും നമ്മൾ ആ കാര്യങ്ങളിൽ പ്രാവീണ്യം
It also includes updating the system to make improvements. A formal post-implementation audit is also done. Here we are going to say that you have a new system in the system and you have a new system in the system. That is why we have a new system in the system. അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ സിസ്റ്റത്തിനെ വിലയിരുത്തുകയാണ് എന്തിന് അവിടെ നമ്മൾ സിസ്റ്റങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളോ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ ഒക്കെ നേരിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എങ്ങനെ തരണം ചെയ്യാം അതിനെ എങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടിയും ഫ്രണ്ട്ലി ആക്കാം യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആക്കാം എന്നുള്ള ചർച്ചകളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എന്നുള്ള സജഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്ന എവിടെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സിസ്റ്റത്തിൽ അപ്ഡേഷനുകൾ വരുത്തണോ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യും അതേപോലെ ഇത് കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഒരു പോസ്റ്റ് ഓഡിറ്റ് ഫോർമൽ പോസ്റ്റ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഓഡിറ്റ് ഈസ് ആൾസോ ഡെ കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനം ഇറക്കിയ മുടക്ക് മുതലിന് അനുപാതികമായിട്ടുള്ള ഗുണം നമുക്ക് ഇതിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള അത്രയും നമ്മളൊരു വലിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച ഗുണം സ്ഥാപനം പ്രതീക്ഷിച്ച ഗുണം ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിന് ലഭ്യമായോ എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ഒരു ഓഡിറ്റിംഗ് കൂടി നമുക്ക് അവിടെ നടക്കാം അപ്പൊ ഇത്രയും പത്ത് സ്റ്റെപ്പുകളാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഇ ആർ ടി ഇംപ്ലിമെന്റേഷന്റെ സ്റ്റെപ്പുകൾ പത്ത് സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവൈൻഡ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് പ്രോജക്ട് പ്ലാനിംഗ് ആയിരുന്നു സെക്കൻഡ് ഗ്യാപ്പ് അനാലിസിസ് ആയിരുന്നു മൂന്ന് ബിസിനസ് പ്രോസസ് റീ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയിരുന്നു നാല് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ആൻഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ ആയിരുന്നു അഞ്ച് പ്രോജക്ട് ട്രെയിൻ ട്രെയിനിങ് ആയിരുന്നു ആറ് ഡാറ്റ റിക്വയർമെന്റ് മാപ്പിംഗ് ഏഴ് എന്തായിരുന്നു സിസ്റ്റം ടെസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു എട്ട് ഗോ ലൈവ് ആൻഡ് സപ്പോ ഒമ്പത് എന്തായിരുന്നു എൻ ഡി യൂസ് ട്രെയിനിങ് അറ്റ് ദൻ ഈസ് പോസ്റ്റ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഈ പത്ത് സ്റ്റെപ്പുകളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു സ്ഥാപനത്തില് ഇ ആർ പി ഇംപ്ലിമെന്റിംഗ് സ്റ്റേജ് പൂർണ്ണമാകുന്നത് ഓക്കെ ഇ ആർ പി എന്നുള്ളത് വലിയൊരു പ്രോജക്റ്റ് ആണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതുപോലെയുള്ള പ്രോജക്ടുകൾ സ്ഥാപനത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ പല ഇഷ്യൂസ് വരാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് ഒരു പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ പുതിയൊരു പ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു സംവിധാനം സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ മേഖലയിലാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളൊരു മുന്നറിവാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഇ ആർ പി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരാനുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ ഇല്ല ആദ്യ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാനിങ് ആൻഡ് പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ഐ ടി സ്റ്റാഫ് മാനേജ്മെന്റ് ഓഫീഷ്യൽ മസ്റ്റ് ഗിവൺ ടൈം ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് ഇവാലുവേറ്റ് ദ പ്രോജക്ട്സ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ടൈം ലൈൻ എക്സെട്ര it should be understood to officials who have not only a good grasp of technology but also understand companies business requirement and process ibada namale it staff management staff allekil idumayi bandapetta officials ne namale madhyaya samayam kodukkanam adhe pole thane uttaravathangalum kodukkanam endinu vendittu adu kodukkunnathu ee project ne kuriche velayirthanam അല്ലെ ഈ പ്രൊജക്റ്റ് എങ്ങനെ നടപ്പാക്കി എങ്ങനെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് സമയങ്ങൾ കൊടുക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഈ പ്രൊജക്റ്റിന് എന്ത് കോസ്റ്റ് വരും അതുപോലെ എത്ര ടൈം വെച്ച് ചെയ്യും എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മളിവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യണം അതൊക്കെ ഒരു ഇതിലൊക്കെ അപാകതകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പ്രോബ്ലം വരാം അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ പ്ലാനിങ് സ്റ്റേജ് സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തി സാങ്കേതികപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ മാത്ര അവകാഹമുള്ള ആളാവാതിരിക്കാൻ കൂടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് വലിയ ധാരണയില്ലാത്ത ആൾ സാങ്കേതിക ജ്ഞാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് വരാം അപ്പം അതും കൂടി ഈ ബിസിനസ് റിക്വയർമെൻറ്റ് പ്രോസസ്സിന് കുറിച്ച് ധാരണയുള്ള ഒരു വ്യക്തി കൂടി ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഒരു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാം അപ്പോൾ പ്ലാനിങ്ങിൽ പിഴവ് വരാതിരിക്കാൻ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം അത് ഒരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നതാണ് ഇതിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും അപാകതകൾ സംഭവിച്ചാൽ ഈ ആർ പി ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനെ അത് പ്രതികൂലമായിട്ട് ബാധിക്കും എന്നാണ് സൂചിപ്പിച്ചിരി
നമ്മൾ ഈ ഡാറ്റ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ ചിലവിലും വളരെ ചുരുങ്ങിയ പൈസയ്ക്കും അത് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കാശിനും അത് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു ധാരണയിലായിരിക്കും ചെയ്യാം പക്ഷേ ഈ കമ്പനികളെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ കമ്പനികളെ അക്വയർ ചെയ്യുമ്പോഴോ അത് വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയാണ് എന്തുകൊണ്ടങ്ങനെ വെല്ലുവിളി വരാൻ കാരണം കാരണം നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഇ ആർ പി ഡിഫറെൻറ്റ് ഇ ആർ പി ആയിരിക്കും അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇ ആർ പി സിസ്റ്റമായി കൊണ്ടുവരിക അല്ലെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ അത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ട് മാറില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ച കോസ്റ്റിലൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ സമയത്തിലൊന്നും ചിലപ്പോൾ ആ ഇ ആർ പി ഇൻ്റഗ്രേഷൻ നടക്കാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം ആ സ്ഥാപനത്തിന് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തോട് ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനവുമായി സമന്വയിപ്പിച്ചു വേണം ആ പ്രൊ ആ സ്ഥാപനത്തിന് കാരണം ഇ ആർ പി വരുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കൺട്രോളിൽ കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ഇഷ്യൂ അവിടെ ഉണ്ട് അടുത്തൊരു ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാൾസ് ഡാറ്റയാണ് വെൻ ഡാറ്റ ഈസ് കമ്പൈൻഡ് ഫ്രം മൾട്ടിപ്പിൾ സിസ്റ്റം ഫോർ അനാലിസിസ് ഓർ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ പ്രോജക്ട്സ് മോർ വർക്ക് ക്യാൻ ബി ഇൻവോൾവ് ടു ക്ലീൻ ഇറ്റ് ആൻഡ് കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡാറ്റകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പല സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡാറ്റ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത് പല സിസ്റ്റങ്ങളും കാരണം നമ്മൾ പല കമ്പനികളുടെ കമ്പനികളെ വാങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ അക്വയർ ചെയ്തെങ്കിൽ ആ കമ്പനികളുടെയൊക്കെ ഡാറ്റയെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് വേണം കുറേ വർക്കുകൾ നേരിടേണ്ടി വരും കുറേ വർക്കുകൾ അതായത് ആ ഡാറ്റയിൽ ആ ഡാറ്റ നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിലേക്ക് എന്താണ് എങ്ങനെ വേണ്ട രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കുറേ ചെലവുകളൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് നമ്മളുടെ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സമയവും അതേപോലെ തന്നെ ധനവും ഒക്കെ ചിലവ് വരുമായിരിക്കും കുറച്ച് വർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്കൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതും ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് പറയേണ്ടത് ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഇഷ്യൂ ബിഫോർ ഇംപ്ലിമെന്റിംഗ് ദ ഇ ആർ പി സിസ്റ്റം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ടെസ്റ്റഡ് യൂസിംഗ് ആക്ച്വൽ ഡാറ്റ ഓഫ് ദ എൻ്റർപ്രൈസ് ദിസ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഷുഡ് ബി പെർഫോംഡ് ബൈ എംപ്ലോയീസ് ഹു സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഓപ്പറേറ്റ് ദി സിസ്റ്റം അടുത്തൊരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇ ആർ പി നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന് നടപ്പാക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ ആ പരിശോധന നടത്തുന്നത് ശരിയായ ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആരാണോ യഥാർത്ഥത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അവരെ കൊണ്ട് വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് അതൊരു ചെറിയ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അടുത്തൊരു ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഡോക്യുമെൻറ്റിംഗ് ദ സിസ്റ്റം ഈസ് ക്രൂഷ്യൽ സോ ദാറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ എംപ്ലോയീസ് ക്യാൻ മേക്ക് സെൻസ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആൻഡ് ബിസിനസ് പ്രോസസ് ലോജിക്ക് ദ സിസ്റ്റം കവർ ഇറ്റ് ഇസ് ഇനോവേറ്റബിൾ ഫോർ അപ്ഡേറ്റ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ആൻഡ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തൊരു ഇഷ്യൂ ആണ് ഇത് പ്രോപ്പറായി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ നമുക്ക് എന്താണ് ഫ്യൂച്ചർ എംപ്ലോയീസ് ഇനി വരാനുള്ള ജോലിക്കാർക്ക് ഈ സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൻസ് ഉണ്ടാവും ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ കുറിച്ച് ഒരു അറിവുണ്ടാവാൻ അത് സഹായിക്കും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ലോജിക്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഇറ്റ് ഇസ് ഇനോവിറ്റബിൾ ഫോർ അപ്ഡേറ്റ്സ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഈ സിസ്റ്റം നമ്മളിങ്ങനെ ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അനിവാര്യമാണ് നമ്മൾ ഭാവിയിൽ അത് മെച്ചപ്പെടുത്തലും കൂടിച്ചേർക്കൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾക്കും അതേപോലെ തന്നെ വിപുലീകരിക്കുമ്പോഴും അതിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ അനിവാര്യമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ പ്രോപ്പർ അല്ലാതെ വന്നാൽ നമ്മുടെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അത് ബാധിക്കും അപ്പോൾ അതും ഒരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് ഇവിടെ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഒരു ഇ ആർ പി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ട ഇഷ്യൂകൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഒന്ന് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് പ്രൊജക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് രണ്ട് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ മൂന്ന് ഫാൾസ് ഡാറ്റ നാല് ടെസ്റ്റിംഗ് അഞ്ച് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഇത്രയും ഇഷ്യൂകൾ കൂടി നമ്മളൊന്ന് പരിഗണിക്കണം എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇ ആർ പി നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരാനുള്ള സാധ്യതയുള്ള ഇഷ്യൂകൾ കൂടിയാണ് ഈ നമ്മളിവിടെ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ